Hassani Mionga jina langu maarufu Madam Mionga ni mmiliki wa shule ya Mionga English Medium iliyopo Kilombero niko hapa kukuambia safari yangu tangu nilipotoka mpaka sasa hapa nilipo inaweza kwa njia moja au nyingine ikakutia moyo wewe uliyevunjika moyo ikakutia nguvu kikubwa zaidi ni kwamba nataka nikutie moyo leo nilikuja hapa Kilombero mwaka 2005 nililetwa hapa na kampuni ya Vodacom kama kuja kufungua branch ya Vodacom container la Vodacom pale Kilombero wakati huo nakuja kuajiriwa kama Vodacom nilikuwa nimemaliza chuo cha ualimu wa watoto wadogo lakini mwalimu huyo wa watoto wadogo leo ninamiliki shule yangu private kwa hiyo ni swala ambalo hata wewe mwanamke mwenzangu kijana mwenzangu mama yeyote wa Tanzania mwanamke kwa mwanamme unaweza kaifanya vile vile hiyo safari wakati nilipofika hapa kama mfanyakazi wa Vodacom Kilombero nikaiangalia fursa nyingine ya elimu kwa sababu shule ya English Medium kwa hapa ilikuwa ipo moja. Baada ya kuiona hiyo na kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nimesomea na ninakijua vizuri nikawa nimewiwa kuanzisha just a nursery nursery tu ya watoto wadogo. Kama unavyojua safari za ujasiri ya mali kila safari yako moja itakusukuma uanzisha safari nyingine. Nilipoanzisha nursery school ikaonekana wazazi wanantia moyo wadau wanantia moyo binafsi najitia moyo pamoja na familia yangu kwamba ninao uwezo wa kutoka nasa na, ku, na kuingia hatua nyingine ya primary na kikawaida ki tu ndo ndo inavyobidi hiwe utoke hatua moja uende hatua nyingine nashukuru Mungu na sari yangu ilifanya vizuri watoto wakawa wengi tukawa tuna mudu kuweza kuhudumia lakini katika hali hiyo tulikuwa kwenye majengo ya watu ya kukodi baadaye watoto wale wa nasa walivyokuwa wanamaliza tukawa tunakutana na changamoto kwamba shule tunayosupplyia ni moja watoto wanakuwa wengi kwa hiyo tukawa tumeiwa kwamba hata sisi tufungue branch yetu ya primary tukaifungua primary tukakumbana na changamoto za usajili watoto kwa mara ya kwanza tukapata changamoto kubwa sana watoto wakahama usajili wa shule sio kitu kidogo lakini hatukukata tamaa tukaendelea mpaka baada ya muda usajili ulipokamilika watoto wengi walisha hama lakini wakarudi kwa sababu shule tayari ilikuwa imeshasajiliwa na ninakuhakikishia kwamba shule yetu sasa hivi inafanya vizuri kabisa katika sekta ya elimu kwa hiyo unaweza kaona katika hiyo safari tumekumbana na changamoto za usajili badala ya wazazi watu watuvumilie ni kitu ambacho hata wao kibinadamu hawezi kuvumilia hakuna anayeweza kukubali mtoto wake asome shule ambayo haijasajiliwa ni risk kubwa kweli kweli lakini tuliposajiliwa wazazi wanaendelea kutuunga mkono tunawashukuru tunawashukuru wadau wakubwa ambao ni waajiriwa wa Kilombero Sugar Company hapa wamekuwa wateja wetu wakubwa tunawashukuru wafanyabiashara wa Kilombero hapa wamekuwa wateja wetu wakubwa tunawashukuru wakulima wa nje wamekuwa ni wateja wetu wakubwa lakini tume, tumeweza kufika mahala tumepasua mipaka tunao wateja wa Ilinga tunao wateja wa Dar es Salaam sasa hivi tunao wateja wa Morogoro na hii yote ni kwa sababu tumeweza ku maintain status yetu ya ufaulu mzuri. Na mpaka mwaka huu mwezi wa 4 shule yetu imeweza kuingia kwenye nafasi bora kabisa ya taifa. Tumeweza kuwa wa kwanza mkoa wa Morogoro na imekuwa ya nane Tanzania nzima. Kwa hiyo has no way unaweza kuangalia ni future gani ya mionga iliyonayo mbele kwamba tutafanya vizuri zaidi. Lakini vile vile mionga baada ya kuwa imesimama ikaanzisha ikaanzisha kampuni nyingine yani kuna mionga english medium ikaanzisha wadogo zake pembeni tukafungua kitu kinaitwa mionga decoration mimi vile vile ni mmiliki wa kampuni ya mapambo kubwa iliyoko bonde hili la ruwa ukiongelea kampuni kubwa ya mapambo kilombelo ifakala mangula mikumi lazima uitaje mionga decoration ni ni ni, ni jinsi gani unaweza kuona mionga english medium naweza kujitanua kimatawi kuweka wasaidizi pembeni wa kuisaidia pale inapokuama kwa hiyo tufungua kwenye account zetu za mionga decoration tunaweza kuangalia mapambo yetu mazuri kabisa tuna vitu vingi tunavitoa mzigo unatoka china ni mkubwa kwa hiyo unaweza kaangalia jinsi gani ambavyo tumeshakuwa changamoto kwamba si kwamba hazipo Hayo ni mafanikio tu niliyokutajia lakini katika ujasiriamali wote haukosi changamoto. Tunazo changamoto. Mionga English Medium imefungua baadhi ya kampuni na hazikuweza kufanya vizuri. Tulifungua kampuni ya tailoring ya ushonaji 
haikufanya vizuri ni changamoto lakini ndo kujifunza katika biashara imefungua kampuni ya fitness gym haikufanya vizuri ni changamoto katika biashara sio kwamba kile wanaponiona wananiona ni mtu ambaye katika mipango yangu yote nafanikiwa hapana kuna mipango ambayo sifanikiwi lakini hainifanyi mimi nikate tamaa wala hainifanyi please tabasam langu kwa bani no that's life ni maisha yani kuna vitu lazima havitoenda sawa lakini havituzuii kurudi nyuma tukajipanga na kuendelea tena mbele mafanikio ambayo tumeyapata mafanikio makubwa ambayo tumeyapata ni ufaulu mzuri wa shule yetu ndani ya mkoa wa Morogoro na mpaka kitaifa zaidi unaweza kaingia kwenye website za matokeo ya mitiani check mionga english medium angalia jinsi ambavyo tumezidi kushikilia nafasi za juu zaidi za kitaifa na mkoa pia mafanikio mengine ambayo tumeyapata tumeweza kutoa ajira kampuni ya mionga english medium peke yake ina ajira zaidi ya watu 34 wanategemea sisi kwa hiyo tumeisaidia hata serikali pia kutoa ajira ukiangalia kampuni ya mionga decoration pia inatoa ajira zaidi ya watu 12 tumewaajiri katika kampuni ya mionga decoration na the way kazi zinavyokuwa nyingi ndio kikosi kinavyozidi kupanuka pia kwa hiyo hayo ndio mafanikio ambayo tunayo kwamba kuna familia zinatutegemea zinaendesha lakini offers nyingine ambazo tunazo tunawasomesha watoto wa wafanyakazi wetu kwenye shule ya mionga english media mbule free kila mfanyakazi aliyeko anayefanya kazi katika shule ya english media akawa na mtoto haijalishi watoto watatu wawili wote ni offer wafanyakazi wanaipata ndani ya kampuni kwa hiyo ni kitu kikubwa changamoto ambazo tunakutana nazo changamoto kubwa ambazo tunakutana nazo tunaiomba serikali ituangalie wadau wa elimu kama tunatoa huduma is based sana kwenye kwenye jisho la kwamba sisi ni wafanyabiashara ituangalie katika masuala ya TRA tunaumia sana makodi yamekuwa mengi Yaani mimi is like kama biashara mwingine wa kula anayeuza viatu mtu avai for luxury. Mimi natoa elimu. Napokuwa nimeinvest hapa elimu, nime nimeipunguzia serikali malalamiko ya kuonekana shule zao zina zina, zina rimbikizo la watoto au watoto wamekuwa wengi hawana ventures. Mimi ninawasaidia kuwapokea huo mzigo. Lakini ninapokuwa nimetoa ufaulu mzuri ilo tunasema ni taifa la kesho ndio watu wanaoenda kuhudumia serikali katika standard nzuri. Kwa hiyo watu waangalia kama ni pati yao ya wao vile yani tupo kwenye reli moja ya kulifanya taifa lisonge mbele. Kwa hiyo tuangaliwe unaangaika makodi ni mengi unamaliza makodi wala kuletea kodi za majengo wanakutoa kodi za majengo wana kuletea kodi za fai ni utitiri wa kodi ni mkubwa sana hasa kwenye sekta yetu hii ya elimu. Kwa kweli serikali iliangalie bila hivyo wawekezaji we are not enjoying na kuinvest hii miradi otherwise ningeweza kuchukua hiyo hela ni jenge guest hapa nina madarasa zaidi ya kumi na ingelikuwa na jenga guest ningeendekeza kwamba nifanye vitu vya starehe tungejenga guest watu waende wafanye ushenzi na vitu vya starehe lakini tumeinvest kwenye kitu ambacho kipo leo kinalisaidia taifa tunaenda kutoa mawaziri hapa tunaenda kutoa madaktari hapa ina maana ni sifa inaiendea taifa kwa hiyo tuangalie ukizingatia mimi nimeanza hii kuingia kwenye haya mambo kama binti sasa hivi nimeanza kuwa mama sasa kwa hiyo ukiwa inabidi tuangalie tu kama hata kufanya choice ya biashara tu ukaamua kufanya biashara iliyo nzuri usiende kuinvest kwenye ba vile vile serikali iliangalie na na itusupport tufike tie moyo ya yeah, tunashukuru sasa hivi wakaguzi wanafika wanatia moyo lakini kila kitu kulipia unakuta kuna offers zinatokea kuna seminar za walimu hizo hizo zinatolewa na serikali Leo hii wanakuambia walimu wa serikali wote they should going to join that seminar free. Wanakuambia mwalimu wa private unamlipia laki tatu na nusu. Hiyo ni ada ya kujoin hiyo seminar. Haina haina malazi. Haina nini? Na wanakuambia more than one teacher. Unakuta cost ya mwalimu mmoja zaidi ya laki sita. Kwenda kujoin mtaala au seminar mpya iliyotolewa na serikali. Kwa nini wasitulumia katika hilo vitu vidogo tu? na ukizingatia sisi shule za English medium sio nyingi ni ndogo tu wao wasitupe hizo fare kwa hiyo nashauri serikali ituangalie vile vile kwa jicho la pili kwamba na sisi ni wawekezaji wenzao lakini ya tuna, tumewekeza sehemu ambazo hata wao kuna mzigo tunawapunguzia nichukue fursa hii kuatia moyo akina mama akina mama ambao waliingia kwenye ujasiriamali wakashindwa 
Lakini mama ambao na mabinti ambao wanataka kuanza kuingia kwenye hili gurudumu la ujasiriamali. Kwanza kitu ka, cha kwanza kabisa akina mama tuna ugonjwa wa kuhofu, kuhofu kuthubutu. Tuna ugonjwa wa kuahirisha mambo. Kiahirisha mambo unaahirisha bahati zako. Unapanga kesho unafanya kitu fulani kabla hujakifanya unapita kwa washauri 20 tabia kubwa akina mama tuliyonayo hatupeani mioyo unaiahirisha ndoto yako tuache hiyo tabia ya kuahirisha mawazo yetu tuache tuache ile tabia ya kuahirisha ndoto zetu zinazotaka kutufikisha sehemu nzuri akina mama tumekuwa waoga wa kuthubutu thubutu nenda umia dondoka amka yale machungu yanayo kudondosha na kukwamsha hayo ndio mafanikio yako ya mbele hakuna kitu chochote ambacho kiko smooth kiko straight hivi kimenyoka safari yoyote mwanamke mwenzangu utaye kukutana nayo iko straight imenyoka hiyo sio safari safari yoyote lazima ukumbane na changamoto za kushindwa za kukatishwa tamaa lakini kama destination yako ni kwamba ifike ukiwa umefanikiwa my friend na kushauri kaza moyo usiahirishe ndoto yako umepanga leo kesho unaamka unaanza kuuza sabuni chukue fushirini yako nunua roba la sabuni funga sabuni zako za 500 tembeza mtaa mzima no matter watu watu watakuona nini ili mradi ni wazo lako ulilipanga upo kwenye vita ya kukamilisha ndoto yako usiangalia watu watakuonaje mimi nime nilikuwa natoka kwenye miradi mikubwa naanza kufungua vimiradi vidogo vidogo ilikuwa naenda kujifunza yani first ni tunashauriwa wakati unalenga ndoto zako za mafanikio lenga ndoto kubwa ndoto kubwa kuifikia ni ngumu sana itakutesa lakini ukishafikia destination yake utakaa sehemu utatulia kidogo yani ule upinzani wa kibiashara unakuwa sio mkubwa sana at least mtakuwa mko wachache kwa hiyo hata yeye mwanamke anakushauri kwa model ya, ya, ya mtaji wako ulionao kwa model ya ndoto zako ulionao Okay, hatuzui watu msiombe ushauri. Chagua mtu sahihi wa kutaka kumuomba ushauri. Unakuta mtu anakuja, anakwambia nataka kuwa kama wewe Jamila. No! Ustake kuwa kama mimi Jamila. Nataka uwe kama wewe Tishi. Kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa, sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Barbershop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote. Fika J and R Mtita Barbershop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo. Kunyoa, scrub, bridge, wefu, massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa. J and R Mtita Barbershop wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitumgini. Bagara Kongoe mtawa kichangani kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 Jo J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze